വിനേഷാണ് വാർത്തകളോടുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം തേടി ഇന്ന് എത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനേഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരുപാട് വാർത്തകളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് പത്രവാർത്തകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് വാർത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത് വിനേഷ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗോപിയൻ രഞ്ജിനി നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹില്ലിലെ അലങ്കാർ ഹോട്ടലിലാണുള്ളത് ചൂടുള്ള ചായയ്ക്കൊപ്പം ചൂടുള്ള വാർത്ത വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ മലയാള മനോരമയുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പിന് വാർത്താ വിലക്ക് എന്നുള്ളതാണ് യു എ ഇ പൗരൻ്റെ യു എ ഇ പൗരൻ മർസൂഖിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് വാർത്താ സമ്മേളനം പോലും കരുനാഗപ്പള്ളി സബ് കോടതി വിലക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് വാർത്തയോ റിപ്പോർട്ടിങ്ങോ പാടില്ല എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന വാർത്തയായി മലയാള മനോരമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ചർച്ചയും ഇന്നലെ ചാനലുകളിലെയും ചർച്ച ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മനോരമയുടെ പ്രധാന പേജ് മുൻ പേജ് വാർത്താ സമ്പന്നമാണ് അമിത് ഷാ ഇടപെട്ടു തെലുങ്ക് ദേശം എൻ ഡി എ വിടില്ല എന്ന വാർത്ത ഉണ്ട് മൂന്ന് കുളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ വാർത്തയുള്ളത് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു ഗബിന് അമേരിക്കൻ പാറ്റൻ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് കൂട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ ഗബിൻ മാക്സിക്ക് അമേരിക്കയുടെ പാറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് വാർത്ത മനോരമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്ന് പാക് വെടിവെപ്പ് ഓഫീസർ അടക്കം നാല് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു എന്ന വാർത്തയുമുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ചെറുകിട വാർത്തകൾ എല്ലാം മനോരമയിലുണ്ട് അപ്പം മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയിലെ പ്രധാന വാർത്തയിലൊന്ന് ജേക്കബ് തോമസിന് കുറ്റപത്രം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് മാതൃഭൂമിയിലെ പ്രധാന വാർത്ത നിയമവാഴ്ച പൂർണ്ണമായി തകർന്നു തന്ന ഐ എം ജി മേധാവി ജേക്കബ് തോമസിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം മാപ്പർഹിക്കാത്ത കുറ്റമാണെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റപത്രം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം വിജിലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിര നിരവധി അഴിമതി കേസുകളും മറ്റും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ വിവാദത്തിലാഴ്ത്തിയവെല്ലാം അറിയാം അപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഒറ്റക്കോളം ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരുപത് കോടിയും വ്യാജന്മാരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതായത് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സൗജന്യ വിളി ബി എസ് എൻ എൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം രാത്രികളിൽ നമുക്ക് ബി എസ് എൻ എൽ കോൾ സൗജന്യം അല്ല എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത കൂടി മാതൃഭൂമിയിലുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നാല് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു എല്ലാ പത്രത്തിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ അത് ബീഹാറിൽ നാല് വർഷത്തിനിടെ കുടുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ടായിരം യുവാക്കൾ തോക്കിൻമുലയിൽ വിവാഹം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാർത്ത ഒരു വളരെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഇതും മാതൃഭൂമി പ്രധാന പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിലെ പ്രധാന വാർത്ത പാക് വെടിവെപ്പ് നാല് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കരികെ പുഞ്ച് രജൗ ജില്ലകളിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത മാധ്യമം പ്രധാന വാർത്തയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ബോക്സ് വാർത്തയുണ്ട് ബാങ്ക് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കുടുങ്ങിയത് അറിഞ്ഞില്ല ബസ് സഞ്ചരിച്ചത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വാർത്തയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂലൂർ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ബംഗളൂരിലെത്തിയ ബസ്സിൻ്റെ അടിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി എന്ന് വാർത്തയിൽ പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കടം കുരുക്ക് മുറുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു പത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വാർത്ത മാധ്യമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് അവസ സംസ്ഥാ മാർച്ചോടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടം രണ്ട് കോടി ഇരുപത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് കോടിയാവും എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഒരു കൂട്ടം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് എന്നുള്ള വാർത്തയും പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം വടയമ്പാടിയിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ദളിത് സമരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഒരു അതായത് ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് മാധ്യമം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് ഇനി വാർത്താ വിലക്ക് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഇതിൽ
അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു യാതൊരു വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനം അഭിഭാഷൻ മുഖാന്തരം ഇടപെട്ടു അതിനും പാർട്ടി ഇപ്പം കോടതി ഇടപെട്ട് അതും വലുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടറിയേണ്ട വരും ശ്രീജിത്ത് വിജയൻ നൽകിയ ഹർജിയെ തുടർന്നാണ് വിലക്ക് വന്നത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എഫ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം പകപോക്കലാണെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അത് അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിന്റെ പറഞ്ഞത് പാർട്ടി പി വി കെനോട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ അത് സംസാരിച്ച വിഷയമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനു മുമ്പേ പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പിന് വാർത്താ വിലക്ക് എന്നുള്ള അതിനോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അതായത് ഈ ബിനോയ് കോടിയേരി ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശ്രീജിത്ത് ആരോപണ വിജയ ആരോപണം നേരിടുന്ന ശ്രീജിത്ത് വിജയൻ നൽകിയ ഹർജിയെ തുടർന്നാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി സബ് കോടതി വാർത്തകൾക്ക് പോലും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് വാർത്ത ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വാർത്തയും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു ഗതി എന്താവും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനങ്ങൾ അറിയുന്ന വാർത്തകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാർത്തകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു തെറ്റായ നടപടിയായിട്ടാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വാർത്തകൾ വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഇത് എന്തായി എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വാർത്തകൾ ഇനിയും ഇത് കോടതി ചെയ്ത് അതിൽ നടപടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാർത്ത ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് അതിൽ കോടതിയുടെ വിലക്ക് ഒരു കാരണമാകരുത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ചായച്ചൂടിൽ കേരളം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ വീണ്ടും വേണം